Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. La alegría de los niños en la vuelta al jardín, en este caso los pequeñitos, los del guardapolvos a cuadros que retornaron en la jornada de este miércoles. Contentos de volver, de escuchar a los niños, de verlos. Las señas felices, todo este tiempo estuvieron preparando esta vuelta. Todo este tiempo preparando la vuelta y el regreso en ¿eh? la salita de cuatro, la salita de cinco, que en definitiva están también, podemos decirlos, ¿no? Por primera vez eh, en el establecimiento, tras lo que fue el año pandémico. Allí vamos a estar nosotros con uno de los informes en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen mediodía para todos. Bienvenidos. Aquí estamos para compartir una nueva edición de Noticiero 1 a través de la pantalla de Canal 1, donde vamos a estar en cada uno de nuestros pueblos con informaciones de toda nuestra gran región, con los títulos más destacados también a nivel provincial, a nivel regional, con cuestiones policiales que están ocurriendo en este preciso momento y que te lo vamos a estar contando. Quédate con nosotros. Somos Noticiero 1 en la jornada del día miércoles en el 17 de marzo, donde estos títulos también serán noticia. Comenzó el paro de los trabajadores municipales a través de la Federación de Trabajadores Municipales de la FESTRAN. Se lleva a cabo esta primera jornada de 48 horas de paro, miércoles y jueves. Carlos Pellegrini comenzaron a vacunar a mayores de 80 años y a personal docente. Estaremos con el informe de la mano de Cristian Daniel Airola. Informaciones deportivas de la mano de Gonzalo Daniel Colidio. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? Buen miércoles para vos, buen miércoles para todos. Como siempre con mucha información en esta edición de Noticiero 1, en un día en el cual por supuesto estaremos con una nueva edición de Uno en Deportes. Hablaremos del básquet y lo que fue el debut de Trebolense visitando Santa Paula de Galvez. Decíamos ayer, un debut difícil y finalmente fue con derrota para el equipo de Matías Fontanés. Y en un rato nada más, más información sobre lo que fue esta primera fecha del oeste santafesino en básquet de primera división. Y de a poco empezamos a palpitar lo que será la segunda fecha de la liga. Así es, se viene ya este próximo fin de semana. Todavía no conocemos si se jugarán todos los partidos en el día domingo. Si habrá algún adelantado, seguramente hoy habrá más información al respecto. Pero se viene la segunda fecha, se viene el debut como local del Expreso, se viene el debut de Trebolense y también estaremos hablando sobre este tema. Y más títulos. No seré candidato en 2021. Fueron las declaraciones de Carlos de Lorenzi, quien sí, hace cuatro años, fue candidato hacia la municipalidad del Trébol, el actual edil de la Unión Cívica Radical. Almada en el Consejo. Mensaje de despedida. Vamos a estar nosotros compartiendo lo que fue el mensaje final en la apertura de sesiones el pasado día jueves con el intendente de la ciudad que estará esta noche en quórum y le vamos a preguntar acerca de este tema. Y aquí estamos junto a Luisina para compartir las informaciones del arte, del espectáculo, culturales, la agenda de actividades, lo que pasa siempre, te lo cuenta Luisi y también este miércoles. ¿Cómo estás Lu? Buen mediodía Martín para vos, buen mediodía para todos, así es, con la información del espectáculo y te cuento que en el final de Noticiero 1 vamos a estar con Club Atlético El Expreso porque presentó su álbum de figuritas, oficialmente ya están las figuritas obviamente a la venta 
y hay muchos premios para quienes completen el álbum. Exactamente, y me decían también la gente de prensa que va a haber muchas sorpresas a lo largo de todo, de todo, todo este año, lo que tiene que ver con este álbum, donde tal vez abrís un sobre y tenés algún premio que puede ser alguna pelota o algún otro objeto de merchandising del verde y blanco en el año de su centenario. Vamos a estar compartiendo nosotros la entrevista. Salieron las figus, está el álbum del verde en la calle y Luisi te lo va a estar contando. La seguridad de poder confiar. WhatsApp 3401 591205. Santa Fe 972, El Trébol y sus agentes en toda la zona. Y siempre contra la envidia, porque aquellos que tienen una vida de lujo, hay gente que tal vez puede llegar a, a envidiar y el rojo rechaza. El, el rojo rechaza. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo es esta cuestión? No sé, hay sol, hay nubes, hay lluvia. Es un poco lo que vos siempre nos decís, que puede llover o que no. En un día que tiene 24 horas pueden pasar muchas cosas. Exacto. Y también con el tiempo, por ejemplo. Claro ¿Sí? que sí. Comenzó más fresquito hoy. Fresquito. Hoy hice campera esta mañana. Yo también, estaba para camperita. De hecho que normalmente eh, uso campera en la mañana temprano. Uy, ¿a qué hora te lo andas? Y a las 7, pero salí recién a las 8 menos cuarto a llevar a mi niño al colegio. Sí, es, es, para, es para campera eso. Es para campera. Es para campera. Está bien. Está inestable todavía la jornada, aunque aparentemente el viento sur sacó todas esas nubes eh, eh, que amenazantes que estaban bien temprano. Pues, eh, la mañana temprano se puso amenazante como para llover. Sí, pensé que iba a llover. La cuestión que mejoró la jornada, hay sol en la ciudad del Trevo y en la región, 23 la máxima estimada. Pero siempre que mejora, eh, puede mejorar. Puede mejorar en horas de la tarde. Lo vamos, vamos a dejar un final abierto para este día miércoles. Todo puede pasar con el tiempo. Esa es la información, 23 grados, fresquita la jornada de hoy. Te lo cuenta Daniel, como siempre. Hiperideal, 28 años cumpliendo con vos. Empezamos a compartir las informaciones tal cual estaba estipulado. Hoy comenzó un paro de los trabajadores municipales. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y lo decíamos, ¿eh? en la jornada de este día miércoles, también mañana y jueves, el paro de los trabajadores municipales, Citran adherido a la Federación de Trabajadores Municipales, a la FETRAN, donde en definitiva no hubo oferta ¿eh? en la discusión eh, paritaria. Hasta el momento mmm, no es que están discutiendo por un número puntual, no hubo oferta y esto bueno, llevó justamente a que se estipule este paro en el cual, como bien indican los diferentes eh, informaciones en cartelería, en distintas dependencias municipales, tal cual en el día de hoy, con las puertas cerradas, así el comunicado eh, de Festerán, eh, la, la razón de lo que es esta situación y la discusión que vienen llevando desde el ámbito eh, paritario y que ha llevado a esta determinación, eh, a la medida de fuerza para los municipales en la jornada de este miércoles, lo propio será en el día de mañana con gran acatamiento en esto que ocurre a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Es un paro provincial donde bueno, hubo adhesión, en este caso aquí en la ciudad del Trébol. En Avenida Libertad, Bertola Muebles. Vanguardia, diseño y calidad. Bertola Muebles. Aceptamos todas las tarjetas de crédito para que accedas al mejor mobiliario de la ciudad.
Allí compartíamos eh, la palabra, en definitiva, la crónica de lo que es esta medida de fuerza de los trabajadores municipales, cuestión que se da en todo el territorio provincial. Lo mismo en Carlos Pellegrini. ¿Cómo estás, Cris? Buen miércoles. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos ustedes. El saludo para los amigos que, que ya se han conectado con nosotros. Eh, no sé si me estabas preguntando algo, eh, porque bueno, no, no podía escucharte en, en plenitud, ahora sí. 21 grados tenemos en Carlos Pelenín, la verdad que está muy agradable. Estuvo fresco esta mañana, así que bueno, para aquellos que, que nos gusta el, el vientito frío, eh, eh, la pasamos bien, no, nos gustó. Por lo menos yo que salí en moto de la mañana temprano, disfruté de ese vientito en la cara como hace rato, no lo, no lo viví y no lo sentía. Eh, te preguntaba, Cris, bueno, la medida de fuerza de los eh, trabajadores municipales, también comparo allí en, en Carlos Pellegrini, al igual que el resto de la provincia. Es lo que Martín a veces, bueno, eh, no entendemos, ¿no?, por qué suceden estas cosas, más allá que siempre decimos que, que los reclamos eh, son, a ver, eh, justos, eh, tienen que ser reclamos, pero... Eh, no eh, entorpeciendo ¿sí? la labor de otros y también atendiendo a las necesidades del pueblo. ¿no? Eh, creo que, que en estas circunstancias perdemos todos y es lo que nos queremos. Bueno, en definitiva, eh, por allí hoy no vamos a tener de, la, de las mejores noticias eh, que nos gustan brindar, pero para eso estamos y bueno, eh, lo, lo, trataremos de estar a la altura en, en cada una de las intervenciones. Eh, Cristian, porque vamos a estar eh, con, con un móvil en vivo, la verdad que un hecho realmente atípico que no suele ocurrir en nuestras localidades, eh, pero estamos hablando de una usurpación en Pellegrini. Martín, decís esa palabra y la verdad que se me pone la, la piel de ave, ¿no? Lo voy a decir así porque no, no recuerdo, por lo menos mi memoria no, no me data de de una circunstancia similar, por lo menos en, en los últimos años, que haya sucedido en Carlos Pellegrini. Sí, bien lo decís, una usurpación de una vivienda, ¿sí? una vivienda de las que fueron sorteadas allá por el plan de vivienda provincial en el año 2018, eh, que pertenece a una joven familia de la localidad, con los que nos hemos comunicado recién y, y me dieron el ok porque quieren hablar, quieren contar su situación para toda la región, la están pasando mal. Eh, ellos se encontraron en el día de ayer con que no podían ingresar a su vivienda, vivienda que, eh, bueno, la han recibido como suplentes que eran porque los titulares de, de dicha eh, casa fueron, eh, bueno, se fueron de la localidad y, bueno, eh, esto eh, por una cuestión, ¿sí?, protocolar, les, les tocó a ellos eh, recibirla, ¿no?, a, a, a dicha vivienda. Eh, cuando quisieron entrar se encontraron con que no podían, eh, forzando la puerta, eh, en su interior eh, había personas, ¿no? Justamente de, de su entorno familiar. Bueno, eh, policía mediante, comunicación también con el fiscal. El fiscal les ha dado 24 horas ¿sí? a los usurpadores para dejar la vivienda. Tengo entendido, eh, en un principio cuando nos enteramos de esta situación, pensábamos que era algo rápido y sumamente eh, prolijo para poder solucionar. No es así. Tengo entendido que la cosa no viene tan sencilla. Así que, Martín, esta gente está organizando, ya en este momento están frente a la casa organizando a una vigilia, una pequeña manifestación, con tranquilidad, por supuesto, porque son gente de, de bien, son gente de la localidad, pero que quieren, por supuesto, no quedarse callados ante esta injusticia enorme que están viviendo. Y nosotros vamos a estar allí presentes. Sí, la verdad que un hecho que, que, que no tiene explicación y que está bien que se movilicen y que reclamen pronto, porque en estos casos realmente eh, la situación es muy, pero muy compleja. Así que vamos a estar con un móvil en un rato, Cris. En un ratito nada más, Martín, vamos a presentar la, la próxima nota y, y luego me, me voy para el lugar de los hechos eh, para poder mostrar un poco eh, el barrio, que también el barrio ha colaborado, eh, reitero, con, con esta familia damnificada porque enseguida alertaron y van, en este caso, de que la gente que ha usurpado no, no deje el lugar en tiempo y forma, como así lo, lo, lo notificó el fiscal... Bueno, bien, así estamos eh, con Cristian hablando de esta situación, ¿no? Realmente eh, muy, pero muy llamativo lo que tiene que ver con una usurpación. Nos ponemos eh, en el lugar justamente de esta familia donde su casa eh, ha sido tomada, bueno, realmente con mucha preocupación. Cris, ¿hablamos de vacunación en este caso? Nos metemos en la nota nosotros acerca de vacunación que ha comenzado a los eh, mayores de 80 años en Carlos Pellegrini y también a más personal docente. Camioneros Primero, la nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero, pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge, 03406-442283. 
partir de ayer empezamos con adultos mayores de 80 y 90 años. Bueno, y hoy sería la segunda jornada y a partir de ahora sí o sí tenemos que esperar nuevamente más dosis porque, bueno, las dosis que teníamos ya fueron usadas entre ayer y hoy. Y el día lunes estuvimos completando eh, los docentes. Ya tuvimos el viernes con 60 docentes y el día lunes 30 docentes y segunda dosis de Sputnik para los eh, trabajadores de salud. Lo que pasa es que tenía 95 dosis de, de, de la vacuna para, para los docentes y tenía 50 dosis para salud y jubilados de primer dosis. Y después, bueno, tenía las segundas dosis de las 50 primeras que me habían llegado de Sputnik para completar con segunda dosis de calendario. Los mayores de 80 estamos vacunando con Sputnik y las eh, docentes con Sinopharm. Eh, para adultos, adultos mayores ya no quedarían más dosis, ya se completaría ahora. Y eh, docentes crea, creo que quedan alrededor de tres dosis nomás, pero sin el listado del ministerio nosotros no podemos vacunar. Sí o sí tiene que bajar la línea el ministerio con la citación para que nosotros podamos vacunar. Si no, no se puede utilizar la vacuna. Porque creemos que la salud es el factor más importante para el bienestar de la población, en Asociación Médica del Departamento San Martín, trabajamos constantemente en la promoción, investigación, prevención y educación con más de 350 prestadores al servicio de la salud. Vamos a volver a Carlos Pellegrini, móvil en vivo, en esta bueno, manifestación que se está llevando a cabo justamente por una usurpación de vivienda. En la tardecita de, de ayer eh, fueron noticiados en definitiva quienes son titulares de esta eh, vivienda acerca de lo que había ocurrido. Cuando quisieron entrar a la casa no podían hacerlo. Cuando llamaron a la policía ingresaron había otra familia en el interior de la misma. Hay una marcha eh, afuera de justamente este domicilio de calle 28 de Agosto en Carlos Pellegrini junto a Cristian en vivo en esta edición de Noticiero 1. Contentos de volver, de escuchar a los niños, de verlos. Las señas felices, todo este tiempo estuvieron preparando esta vuelta. La alegría de los niños, en este caso de los más pequeñitos, ¿eh? los niños del jardín que hoy retornaron. Cuánta felicidad al jardín de infantes dulce de leche en la ciudad del Trébol. Red Color, servicios, calidad y atención. En el Trébol, San Jorge y Galvez. Así que, qué lindo que está ahí el jardín. ¿Dónde, fue, ¿Dónde fuiste el jardín, Dani? En el jardín, en la escuela cincuentenario. En la escuela cincuentenario. Sí, no existía el jardín, el jardín dulce de leche, por ejemplo, en mi época. Bien, así que hacías el jardín en la escuela secundaria, en la misma, el preescolar. En la misma, en la misma prima, el preescolar, en la primaria. Sí. Bien, y en tu caso, Lu. Donde ahora es el centro cívico. Donde ahora es el centro cívico. Exactamente, ahí comenzó el, el jardín. Muy bien, bueno, yo también fui ahí a donde, donde, bueno, donde hoy está el centro cívico, en definitiva. No tenemos muchos años con, con Luisina de diferencia, no es que solamente crece uno y que ella se quedó en, en la eternidad como piensa. Nos vamos a corte, ya volvemos. ¿eh? Atención, vamos a estar en vivo en esta usurpación que se está llevando a cabo en Carlos eh, Pellegrini acompañando eh, a la familia víctima. ¿eh? Le han tomado su casa y los vecinos se están movilizando junto a Cristian en vivo en esta edición de Noticiero 1. Quédate con nosotros. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. El Constructor. En la ciudad del Trébol encontrás todo en arte funerario. Placas de fundición, bronce, artístico. El Constructor. Y te presentamos toda la línea de pisos. Blanchino, cerámicos, mosaicos, con la más amplia variedad. Y nuestra línea de aberturas, totalmente resistentes. El Constructor. Marzo, un mes de grandes oportunidades en el auténtico Bingo Brown de San Vicente. 
uno. Si compras tu bingo antes del 25 de marzo, participas del sorteo de una estadía en Villa Carlos Paz más un voucher por 10 mil pesos. Dos. Si compras tu bingo en un solo pago, tenés un descuento de 500 pesos en el valor de tu bono. Tres. El 27 de marzo llega el primer sorteo especial. Compre ya que tiene como primer premio un automóvil Renault Quitsen. Arriba, arriba. Comunicate al 03 492 15 67 40 38 o con nuestros vendedores oficiales. Arriba, arriba. Marzo, un mes de grandes oportunidades en el bingo número uno del país. Compra tu bingo hoy con tarjeta Visa Nativo Master en tres cuotas sin interés, con tarjeta naranja en hasta 10 cuotas sin interés o en efectivo en hasta 10 cuotas mensuales. Si adquirís tu bingo en un solo pago, recibís un descuento de 500 pesos en el valor de tu bono. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia. Disfruta de cada uno de nuestros productos. Zafirus, gran variedad de fragancias, difusores, aerosoles, perfuminas. Autoaromas, sensaciones. Visítanos en nuestro store con las mejores fragancias. Consultanos 03401 405474 o en Juan de Garay 685 El Trébol. AG Propiedades y Grupo Fonte comercializa y construye Levem, edificio en San Jorge, sobre calle Eva Perón, esquina Río Davia. Consta de seis niveles en planta baja locales comerciales, primer piso cocheras y del segundo al sexto, departamentos de uno y dos dormitorios. En la terraza, piscina, Zoom, asadores, Levem, en San Jorge, gran oportunidad de AG Propiedades y Grupo Fonte. De los pelos. Peluquería Unisex y maquillaje, cortes damas y caballeros, barbería, niños, botox, reflejos permanentes, tinturas, hidrataciones, maquillaje y peinados para fiestas. Encontrás nuestra línea exclusiva de productos para verte siempre bien. De los pelos, de Carla Santinelli. Turnos al 03401 436933. O encontrarnos en Rivadavia 1299. Ahora te podés dar un gusto. En la ciudad encontrás a Mocaya, un espacio exclusivo. Mocaya, chocolates y delicatessen. Tenemos el más amplio stock. Nuestra línea exclusiva de productos de Mendoza. En enlatados, embutidos y mucho más. Licores caseros, cervezas artesanales y los más exquisitos chocolates que te presenta Mocaya. Estamos ejecutando el plan integral de pavimentación más importante de la historia de la ciudad. Con varios frentes de trabajo simultáneos en distintos barrios y zonas, se ejecutan más de 8.800 metros de hormigón que acompañan el crecimiento y desarrollo del trevo. A partir del trabajo en conjunto con los distintos niveles del Estado, un gran esfuerzo del municipio y el aporte de los vecinos, se busca mejorar la transitabilidad, la integración social y la calidad de vida de todos y todas. El Trébol no para. El Trébol no para. No para. Es hora de estudiar. Por eso en el Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo XXI te ofrecemos la posibilidad de transformarte en profesional sin alejarte de tu ciudad. Gran variedad de carreras, modernos salones con tecnología de avanzada, asistencia pedagógica permanente. Más de 400 alumnos ya nos eligieron. Es hora de estudiar, de hacer lo que te apasiona, de encontrar un espacio que ofrece futuro. Venía Universidad Siglo XXI, Mutual de Residentes del Barrio Tai. Agua, productos para piletas. Cobertores, bombas y repuestos Vulcano. 
robot dolphin. Agua, es guiar en el Trébol y toda la región. Italia Ruta 13, teléfono 421-615. Super Ideal, 28 años cumpliendo con vos. Contamos con ustedes. Sociedad Italiana, raíces de confianza. En los cortes se aprende mucho, ¿eh? me decía recién Daniel, hay que dialogar, que siempre eh, por la vía del diálogo se consiguen las cosas. Exactamente, es, es crear consensos. ¿Cruz Joaquín, qué piensa? Sí, obviamente. Está bien, bueno. Antes que pelear. Díganle a Colidio. ¿Hay entonces. que pelear? No, 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 ah, hace mal la pelea. ¿Vos vas al choque? Luis? No, no. Ya no, en una época sí, ahora ya no. <risa> ya chocó mucho, pobre Lu. Hablamos de los temas, en definitiva, no digo que el otro no era importante, es muy importante y te estamos aconsejando, ¿eh? te estamos aconsejando en Noticiero 1 eh, eh, acerca de la cuestión legislativa, ¿eh? lo que fue la apertura de sesiones el pasado eh, día, justamente jueves. Allí entrevistamos a Carlos de Lorenzi, quien bueno, es actual concejal en el recinto legislativo, actual concejal del Trébol, y fue candidato a intendente hace, bueno, ya casi cuatro años atrás. ¿Va a ser candidato este año? ¿Va a ir por una nueva posibilidad a la casa más importante del Ejecutivo Municipal? Y esto respondía. Sí, un año muy diferente. Eh, es un año que viene de una situación muy complicada, el 2020, donde nos obligó a adaptarnos a, a, a tocar otras temáticas de lo, de lo que uno viene acostumbrado a trabajar. Pero bueno, creo que nos sirvió mucho, no, nos dio mucho aprendizaje como cuerpo, se ha trabajado muy bien, muy bien, creo que estuvimos todos, no, no creo, confirmo que estuvimos todos a la altura de las circunstancias, hemos dado una gran cantidad de soluciones, capacitarnos en muchos temas que, que no manejábamos, así que muy contento, más allá de lo triste de lo que fue el 2020, y bueno, y ahora este 2021, ver si podemos seguir de la misma forma, más allá de que es un año electoral, eh, siempre hay rispideces, pero creo que las expectativas son que vamos a estar a la altura y vamos a seguir trabajando como el 2020. ¿Decías año electoral? Vas, ¿Te vas a presentar a elecciones como candidato? No, 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 no está, ya viene definido hace un montón de tiempo, no, no. Yo tengo que terminar mi mandato de concejal, que es para lo, lo que me eligió la gente, y, y después, bueno... Eh, yo tengo mi actividad privada, gracias a Dios ya hace mucho tiempo que venimos con mucho trabajo, así que mi, mi, mi visión, mi objetivo es terminar el consejo como corresponde, con la frente en alto, con, con que la gente considere que he hecho un buen trabajo, la mayoría de la gente, así que me parece que hasta ahí, hasta ahí llego. ¿Algunos proyectos para este año? Hay muchos, hay muchos que quedaron pendientes. El tema de la pandemia nos obligó a a redireccionar muchos proyectos que, que se han presentado, de, desde materia de seguridad, de infraestructura, de empleo, de, de lo que es eh, el tema de, de salud mismo, o sea, hay, hay muchos temas que, que quedaron pendientes y muchos más por presentar. El servicio de fonoaudiología de raíces incorpora selección, venta y servicio postventa de audífonos Oticom, venta de pilas, de sofimicadores, impresión de moldes auditivos, calibraciones, asesoramiento pre y postventa, rehabilitación auditiva. Y tenemos con Daniel las noticias en un minuto. Anzafe, ¿qué pasa? Hablamos del tema docente, Martín, porque el gobierno volvió a convocar a Anzafe a destrabar el conflicto salarial. Es el título que obviamente se destaca en la jornada de hoy. El ministro de Trabajo de la provincia, Pusineri, convocó al gremio docente estatales para intentar lograr el acuerdo salarial que permita normalizar el inicio de clases en todas las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe. Es una muy buena noticia, ¿no? Dale gas, decía el negro González Suárez. Dale gas, pero dale aumento al gas. Oh. Esa es la cuestión, porque el gas en la provincia podría aumentar más de 10 puntos, es la información que se está manejando. Ayer se realizó una audiencia pública para analizar la actualización tarifaria en todo el país, más allá de la provincia de Santa Fe. 
Un bolso con mucho dinero. Eh, aquí no se fue nadie con, con esos bolsos. No, no, salir con no, no de, acá, ¿eh? de acá no hay chance. No hay chance, ¿no? De esta cantidad. ¿Qué pasó en la TV Confirmaron Pública? Confirmaron que retiraron bolsos con más de 11 millones de pesos y desplazaron a directivos de la TV Pública, es la información, ¿no? El secretario de Medios Públicos y la directora del RTA detallaron que Hubo tres extracciones como mínimo y desplazaron a los responsables de producción y administración de la TV pública 11 millones de pesos. ¿Y a dónde está esa guita? Se lo llevaron. Decime vos dónde se lo llevaron. A invertir en, Pero es una... en, en acciones. Pero, no. O sea, ¿se robaron 11 millones de se pesos? sería? 11 palitos. Sí. Qué simpático. Las noticias en un minuto. Compra financiado. Pagás en 12 o 18 cuotas. Empezás a abonar en 90 días. Lleva el producto que necesites en 12 o 18 cuotas. Y la primera la pagás en 90 días. Bien a Muebles y Hogar. ¿Qué harías con 11 millones de pesos? Eh? Esa es tu pregunta, ¿eh? La verdad que no sé. Se sacan así 11 millones de pesos, no lo puedo entender. Agropecuarias. Cabezal Mainero MDD 200. El mejor desempeño en la cosecha de maíz. Alta performance a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Representante oficial en el Trebolizona. A Costa Maquinarias. La carne bovina podría escasear ante una demanda mundial creciente. Massimino Monchetti, taller de tornería y reparación de equipos hidráulicos en general. Repuestos de todas las marcas. Nos encontrás en Santa Fe 259, en Cañada Rosquín. La relación insumo-producto mejora 26% para la soja y 20% para el maíz, pero se encarece para el trigo. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarte. La agroindustria es fundamental en nuestra economía. Guzmán destacó al campo y reiteró su apoyo al Consejo Agroindustrial. Pizarra, cereales, oleaginosas, estos valores. Morel y Compañía, Sociedad Anónima. 97 años junto al productor agropecuario. Solvencia, respaldo y confiabilidad. El trigo, 1980 la soja, 3060 el sorgo, 2045 el maíz, 1800 el girasol, 4154. Es información de la Cooperativa Agrícola Ganadera del Trébol Limitada. Los Robles, Servicios Agropecuarios, SRL, ofrece gran variedad de semillas para todos los cultivos y pasturas, fertilizantes y agroquímicos, híbridos KWS y la tijereta. Encontranos en Ruta 13 de Italia. Contactos 420-236-420-074. Los Robles, junto al hombre de campo en toda la región. Las divisas, el dólar 90.25, 96.25, el euro 107, 113, el real 15.50, 17.50. La Nora, somos una empresa que realiza trabajos de siembra y fertilización neumática, aplicación de fertilizantes sólidos, siembras de pasturas, intersiembras y cultivos de cobertura sobre rastrojos o sobre otro cultivo antes de la cosecha. Cobertura de trabajo de 30 metros, dosis fijas y variables. La Nora, Almirante Brown 445, Carlos Pellegrini. Trabajamos para el campo, trabajamos para el futuro.
Y nos vamos nosotros ahora a Piamonte. Los saludamos a Iván José Manuel Figuera. ¿Cómo estás, Iván? Buen miércoles. Hola, Martín. Un gusto. Buen miércoles para todos. Ha salido un poquito el sol, ¿eh? como lo decía Daniel en el comienzo, después de la importante precipitación pluvial entre domingo, lunes y martes en la localidad de Piamonte, 59 milímetros en total la lluvia caída en la localidad. ¡Qué lindo saco, Iván! Un azulado, me gusta. Azul, sí señor. Bueno, mejor así. Muy bien, como la canción de de Cristian Castro. Ah, como el mar azul. Exactamente. ¿Querés que... ¿La querés cantar, Iván? No, 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 no me dedico a, a eso. Martín, te lo dejo para vos, que sos buen cantante de peñas por ahí, sí. con Dania, que puede... Pueden cantar ustedes. Sí, 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 nos gusta ir a las peñas a cantar. Lo puedo presentar yo, si quieres. Más puedo, puedo ser sí. oficial de presentado. Me encantaría, me encantaría. Iván, eh, paro también de municipales allí en Piamontes. ¿Cómo, cómo es la, la actividad en definitiva? Así es, eh, Martín también, eh, exactamente tal cual lo decías en el comienzo del programa y también lo informaba Cristian desde Carlos Pellegrini. Idéntica situación en la localidad de Piamontes y en la localidad de, de Landeta por estas 48 horas, eh, lo único que está trabajando en la localidad es la recolección de residuos eh, domiciliarios, sigue trabajando el camión con la recolección de residuos y está abierta la planta potabilizadora de agua potable. Eh. La, el agua potable también está abierto para los vecinos de la localidad de Piamón. Muy bien, eh, guardias mínimas, pero en buena hora, bueno, lógicamente se puede dejar a la gente sin agua eh, y además la recolección de residuos, que no es poca cosa, ¿no? De seguro, seguro, por eso están trabajando eh, actualmente el, el camión de residuos del municipio de, de Piemonte. Bueno, el Blanco muy contentos, me imagino, después de, del triunfo en el Clásico. Sí, sí, realmente muy, pero muy contentos, muy felices. Eh, hablaba Tel después del partido, eh, está encontrando el equipo, el andamiaje, y bueno, y ahora a ver los dos nuevos refuerzos, cuándo se podrían sumar. Hay que esperar que lleguen los transfers, tal cual te lo decía el lunes, desde Ecuador uno y desde Italia el otro, para, para sumar a estos dos jugadores, ¿no? Y lo hablo y destacable de, de un jugador de trayectoria que jugó en divisiones menores de Piamonte, como fue eh, Pupe Malandra, Sebastián Malandra, viene a cerrar su carrera al club que lo vio nacer, en el cual nunca pudo jugar en primera división después de una dilatada y extensa trayectoria, bueno... Está muy ansioso Malandra, habrá que esperar también que llegue el transfer desde Italia para poder eh, comenzar a jugar en primera división, pero mientras tanto está en la práctica con, con todo el plantel de Piamonte, ¿no? Bueno, esperemos que, que, que sea pronto, ¿no? Digo, cuanto más jugadores de, que enriquecen la liga, eh, la verdad que, bueno, ganamos todos, ¿no? Y tenemos una, una liga realmente, eh, porque en definitiva son jugadores que siguen marcando a los pibes, ¿no? Que seguramente esto va a ser muy importante para, eh, para Piamonte, lo que puede, bueno, llegar a generar alguien con la extensa trayectoria como, como Malandra, ¿no? Claro, y si lo sumás a Del Orto y Arber... Eh, jugadores que pueden eh, unir el, el vestuario, unir a, a todo el plantel, tratar de mantenerlo contento para aquellos que juegan y no juegan, es un plantel bastante extenso el de Piamonte, pero bueno, eh, es un torneo largo y lógicamente no sabes lo que puede pasar con el tema pandemia, no sabes lo que puede eh, pasar con el tema suspensiones, por eso busca un plantel largo el técnico T, ¿no? ¿Del Orto eh, disminuye en años cada vez que cumple? Digo, llegó hasta los 35 y ahora parece que tenga cada vez menos, ¿no? Porque la verdad que Néstor eh, uno lo sigue viendo yéndose al ataque y demás, más allá de esa jerarquía, eh, pero no ha dejado de correr tampoco. No, no, está impecable, realmente, está impecable Néstor Del Orto, no paró nunca de entrenar. Y eso en plena pandemia él siguió entrenando, siguió corriendo. Esa es la receta, ¿no? Actividades y, y bueno, eh, eso se ve en el campo de, de juego, ¿no? Realmente está impecable en esto Alejandro del Norte. ¿Estuviste en una escuela, Iván? Sí, estuvimos hoy en la escuela primaria, pudimos dialogar con la directora, ver el rostro de, de felicidad. Ahora, esta tarde, va a comenzar Jardín eh, también. Así que, bueno, estuvimos hablando con la directora, Verónica Gutiérrez. La escuela de Piamonte Martín es muy amplia, tiene eh, tres entradas, eh, los chicos no se juntan, ya están divididos por burbujas, se le dio a conocer el ingreso de cada chico, eh, 
todos pasan eh, lógicamente por el alcohol en gel y bueno, eh, estaba muy pero muy contenta la directora Verónica Gutiérrez de la vuelta del ciclo lectivo. Muy bien, no va a haber bimodalidad en Piamonte en definitiva. Eh, una semana presencial ah. y una semana en sus hogares, sí, sí, Martín. ¿eh? Ah, bien, bien, de acuerdo. No lo preguntaba porque, bueno, en San Martín de las Escobas nos decía ayer el director que, que bueno, que hay grupos que sí, pero otros que no, bueno, que se pudieron acomodar como para que no sea eh, bimodal. ¿Nos metemos en la nota, Iván, te parece? Dale, perfecto, lo explica. Además que, bueno, va a estar una semana en el colegio y una semana en sus casas lo, los chicos. Un abrazo, Iván. Martín, saludo para todos. Nosotros hoy, bueno, tuvimos paro lunes y martes, así que hoy comenzamos con el dictado de las clases presenciales. Tenemos tres ingresos, uno por la puerta principal, uno por el callejón eh, paralelo a la puerta principal sobre la avenida Agustinza, y el tercer ingreso es por la calle Alberdi, el callejón de atrás. Para, lo, para realizar los agrupamientos, primero tuvimos que calcular el aforo del salón. El aforo es la capacidad que tiene cada uno de los salones para poder calcular cuántos alumnos ingresaban en ellos. Entonces, tomamos las secciones y realizamos dos agrupamientos heterogéneos, teniendo en cuenta la cantidad eh, de alumnos por burbuja para los salones. Cada burbuja eh, va a tener una entrada y la misma va a ser para la salida y también un lugar en el patio destinado para el recreo. Eh, sexto y séptimo grado ingresan a la escuela a las 8 de la mañana y se retiran a 11 y 30. Eh, cuarto y quinto ingresan a la escuela a las 8 y 15 y se retiran a las 11 y 45. Por la tarde, el tercer grado ingresa a las 13 y 15, y se retira a 16 y 45, y, y segundo y primer grado ingresa a las 13 y 30, se retira a las 17 horas. Esto se hace para evitar la aglomeración de alumnos a la entrada y a la, y a la salida. La modalidad combinada, la provincia adopta la modalidad combinada, una semana de presencialidad en la escuela y una semana de vinculación desde el hogar. Durante la semana de vinculación, que va a ser la no presencial, los alumnos van a recibir una guía de actividades para poder realizar en forma autónoma en su casa, día a día, y también van a tener eh, los videos de las maestras explicativos, algunos encuentros eh, por Zoom o por Meet, en un horario que ellas se puedan establecer, y un horario de consulta por si tienen alguna duda para que las puedan llamar. No nos olvidemos que durante la semana de la no presencialidad, las docentes van a estar trabajando en la presencialidad en la escuela. ¿Conocés la calidad del agua que consumís? Tenemos la solución. FH, tratamientos en aguas, tecnología en tratamientos y procesos del agua. Más de 300 equipos instalados en todo el país. FH, tratamientos en aguas. Tenemos la solución. Allí estamos eh, con el informe de Iván eh, y esta actividad, la vuelta al cole, en este caso en la localidad de Piamonte y bueno, explicando eh, también eh, en la misma eh, situación que el resto de las localidades de la provincia, hoy con el paro de los trabajadores municipales que se va a estar replicando en la jornada del día de mañana, la diferencia, bueno, o por lo menos en las guardias mínimas allí en Piamonte es que justamente está abierto lo que tiene que ver para el expendio de agua y la recolección de residuos. Nos vamos ahora a Carlos eh, Pellegrini, estamos junto eh, a Cristian y en esta situación realmente muy pero muy eh, llamativa, hablamos de una usurpación, Cris. Sí, Martín, eh, bueno, eh, ¿qué tal me estás recepcionando? Eh, te pregunto en principio esto para, para poder continuar. Muy bien, Cris, eh, te, te escuchamos y te vemos muy bien. Bueno, perfecto, sí, porque hay, hay muchísimo viento, eh, zona, después viene un descampado aquí a pocos metros y, y por eso lo, lo consultaba. Sí, Martín, como adelantamos hace instantes, estamos eh, sobre calle 20, eh, 28 de, de agosto al eh, 500, eh, ayuda mi eh, 559, como lo comentábamos, eh, una usurpación más... Bueno, mucho tiempo que uno no ve, por lo menos en la zona, una circunstancia así, eh, en estas latitudes, quiero decir, y la verdad que, que llama poderosamente la atención, y más para los damnificados, ¿no? que, eh, que notan una indignación, una injusticia muy, muy grande. Eh, Martín, estamos con, con Tania, ¿sí? eh, Tania Abaca, eh, que conjuntamente con, con su marido, eh, con eh, Augusto Panza, están padeciendo esta situación eh, totalmente injusta y, y muy incómoda, eh, le vamos a consultar a ella, eh, justamente Tania, bueno, en primer lugar, eh, buen mediodía, gracias por, por tu tiempo. No, gracias eh, por hacerse presente. Bueno, eh, comentanos cómo, cómo ha sido la situación, cómo fue la... Eh, a ver, eh, quién te avisó, quién te alertó de, de que se estaba dando esta usurpación aquí en, en su vivienda. 
Bueno, ayer cerca de las 18 me llama una amiga que es vecina de acá, eh, alertándome que había visto movimientos extraños y preguntándome si yo había mandado a alguien o algo de eso, porque justo estábamos con todo el trámite de, de habilitar la luz y el gas, eh, a lo que le dije que no. Pero yo, bueno, justamente estaba saliendo de un taller donde estoy yendo a restaurar unas maderas para poner en la cocina. Y le dije que justo estaba yendo para, para acá, para el domicilio. Y cuando llego, que abro la puerta, me encuentro con, con una femenina y dos eh, menores de edad en el piso, en un colchón. Y bueno, ahí lo único que atiné fue a poner el pie para que no me cierren la puerta y llamar a la policía y bueno, después todo lo que se sabe ya. Bien, aquí están haciendo ahora una, una marcha, una pequeña vigilia como para sí, eh, apoyo, hacerse presente. Sí, hacerse presente y en apoyo a nosotros eh, y a que se sepa que estas cosas no hay que dejarlas pasar. Porque así esto queda en la nada, que espero que no y tengo fe que no va a pasar, eh, que queda para el ejemplo, para, lo, para el resto. Eh, va a ser toda una cadena si no frenan esto. Eh, Tania, te voy a pasar con eh, el auricular para que puedas hablar con... con... Martín Calcaño, que te está escuchando Bien. desde Estudios Centrales. Hola Martín. Eh, acompañándolos, eh, Tania, en este momento tan pero tan eh, difícil. Eh, bueno, comentame, ya hicieron la denuncia, tenemos entendido, y el fiscal dio eh, un plazo hasta la hora 18 y 30 de hoy para que la familia sí. se vaya, ¿cómo es? Sí, sí, es así, eh, exactamente. Les dio el plazo hasta las 18 y 30, que, o sea, se cumplen las 24 horas desde que yo me encontré con la situación. Y después, bueno, se, si no acceden ellos voluntariamente, pasa a, a, al juez la causa. Bien, allí veíamos... Inicia, a, inicia una causa judicial. Bien, ¿veíamos algunos efectivos de policía que están ahí en este momento? Sí, 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 es así. ¿Y los usurpadores están adentro de la casa? Eh, ahora tengo... Eh, no, mira, hay una ahí afuera con, con el efectivo, con los efectivos justos y, y otra adentro tiene que estar. ¿Vos pudiste dialogar con ellos? ¿Qué te dijeron, Tania? Sí, de buena manera. Les, primero les pregunté qué hacían en mi casa eh, y como que me decían, vos no te met, no viniste a vivir, no había nadie, nos metimos nosotros. Y otra, y otra situación fue cuando eh, llegó el efectivo y ella seguía seguía de manera prepotente diciéndome que no se iba a ir, que iba a salir muerta, que, que no le importaba nada, que no sabía yo con quién me metía, eh, de mala manera. Incluso se acercó la, la presidenta comunal a darle un montón de opciones para que se vayan de buena manera, ella le, eh, le puso a disposición su camioneta para llevarlas a un lugar donde pasar la noche y después recién hoy ver dónde podían ubicarlos y ella no accedió. Eh, así que, que bueno, eh, no se pudo hacer más nada y se radicó la denuncia Bueno, algo eh, increíble, ¿no? Porque tienen el sueño no, allí sí, de la casa indignante. propia eh, Y algo, bueno, que, que, que nadie lo puede entender, ¿no? No, sí, totalmente indignante y, y más la situación, que es un pueblo donde todos se conocen Gracias a Dios también tenemos todo el apoyo de nuestros amigos y los vecinos Que están viniendo acá de manera pacífica eh, para que vean que, que no estamos solos y esto no, no va a ser un caso que va a quedar en la nada. Bueno, ¿cómo van a continuar, Tania? Coméntame. ¿Van a seguir allí en esta vigilia, fuera de, de, de tu hogar, hasta la hora de 18 y 30? ¿Cómo sigue el tema? Sí, sí. Eh, vamos a estar acá. Yo ya, mi nena la ubiqué con su tía. Augusto ya con el trabajo se acomodó. Así que vamos a estar acá eh, a esperar a las 18 y 30 a ver qué, qué medidas toman ellas. Eh, ¿Algún mensaje que quieras brindar, eh, Tania? No sé si hablarle a los usurpadores o, o a quién. No, mira, ya a esta altura eh, hablamos de buena manera, le tratamos de hacer entender, porque aparte uno como mamá eh, no puede entender que, que mujeres así tengan a cargo a criatura y la hagan pasar por esta situación. Porque ayer se escuchaban llanto, las nenas lloraban, me las ponían enfrente de, de mí como escudo y no les importó. Eh, incluso una amiga se acercó a hablarle recién y las nenas desde adentro le, le, le decían de todo. Sí, bueno, Entonces sí. está claro que, que el ejemplo de, desde la madre no es muy bueno. Eh, Tania, eh, ¿cómo se compone tu familia? 
No, eh, yo, estoy yo, Augusto, mi marido y mi hija de seis años. ¿Qué le podés explicar a tu hija de esta situación? ¿Ha preguntado? No, la, la mantenemos al margen y no está enterada de nada. Tania, eh, lo dejo allí a Cristian, bueno, los vamos a seguir acompañando eh, para lo que necesiten, estamos eh, a disposición y esperemos que hoy a las 18 y 30 sea el último horario como para que puedan estar en el lugar que les corresponde, en estar en, en, en su hogar. Sí. Bueno, muchísimas gracias y espero que, que sí, que tenga un final feliz para todos y que, bueno, si es así, que no tienen dónde ir, que también encuentren un lugar donde, donde poder darle una calidad de vida mejor a sus hijas. Y un ejemplo, sobre todo. Cristian, si vos querés preguntarle algo más a Tania. Eh, no te está escuchando. Ahí está. Sí. Gr gracias, gracias Tania por tu tiempo. Bueno, sabemos que no es fácil hablar en, en estos momentos. Eh, eh, vale el doble la, la palabra de, de Tania, eh, como de su familia también. Sí, Martín, ahora No, te no decía, decía Cris, si vos querés hacerle alguna consulta más, alguna pregunta más eh, a Tania. No sé qué estaba pasando ahí, que a lo mejor te hacían alguna seña o demás. No, me hacían seña que había uno de los familiares, sí puede ser, ahí, ahí afuera, que se había, que se había mostrado. Pero no, bueno, no sé, esto es, lo tengo a mis espaldas, no sé si ahí, si está ocurriendo algo más. Bueno, veo los efectivos policiales que están hablando con una señora. Esa es la señora, eh, esa es la señora. a ver si, si nos podemos mover un poquito. Disculpar la desprolijidad, Martín. Está saliendo bueno, bárbaro, Cris. Es, es en vivo, es en vivo, Martín, y, y estas cosas hay que ir acomodándolas de, de a poquito. Ahí vemos a, a dos efectivos policiales. Bueno, Martín, hace instantes eh, no, nos comunicamos también con, con la comisaría quinta, el subjefe David Margarit nos comentaba sobre cómo es el actuar de ellos, ¿no? Por supuesto a, a, a la notificación de, del fiscal y esperando también a ver qué, qué va a hacer el juez en caso, en caso de que esta familia no se retire en el límite de, de las 18.30 horas de, del día de hoy. Eh, Cristian, ¿los usurpadores son personas que eran de Pellegrini o no tienen trabajo? ¿Cómo es la situación? ¿Qué se sabe? No, son jóvenes eh, que... Por los por lo trascendidos tienen tres eh, hijos menores, sí, menores de edad. Eh, ellos son jóvenes, eh, tengo entendido que son oriundos de, eh, de Santiago del Estero, incluso la mujer mayor de edad eh, sería mamá de, 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 de la chica, eh, de, eh, sería abuela de, de, de las pequeñas, eh, que también, bueno, hace muy poquito tiempo llegó a Carlos Pellegrini. Los chicos, o mejor dicho, lo, los papás, no son de aquí, eh, pero eh, hay que dejar algo en claro, Martín, ambos tienen trabajo, ambos tienen trabajo, están en una situación en donde pueden hacerle frente a, eh, a ver, a, a, a lo que es la, la actualidad del presente, que no está fácil para nadie, pero al, al tener trabajo, y tengo entendido buenos trabajos, le llama poderosamente la atención, ¿no? Nada justifica este hecho, eh, más allá de que quizás uno eh, desconozca si por allí tienen algún otro inconveniente económico un poco más grande que, que los haya llevado a a desembocar justamente en esta decisión, ¿no?, de estar usurpando y estar molestando a otra familia. Sí, sí, poniendo como escudo a los hijos, ¿no?, una situación realmente... Porque si tienen trabajo, Cris, eh, eh, si uno no, no tendrían trabajo, hasta uno puede llegar a entender, ¿no?, pero en este caso, eh, la verdad que no, no, no tiene explicación, no tiene lógica para nada. No, totalmente de acuerdo, Martín. Además, a ver, eh, uno es del pueblo y conoce gente que está buscando trabajo desde hace mucho tiempo, eh, y que no lo tiene y no está eh, molestando, no está usurpando casa, se las arreglas como puede, eh, intenta eh, dar lo mejor, eh, quizás haciendo changas o haciendo lo, lo, que, lo que se le presente en el día a día, ¿no? o en la semana a semana, a veces juntando lo poco que tiene para, para llegar a fin de mes eh, y no está usurpando casas, ¿sí? siendo de Pellegrini, en un pueblo en donde, a ver, con, con más de 6.000 habitantes no, nos conocemos todos, bueno, esto es eh, injustificable lo, lo que está pasando, y por el bien de estos chicos y por el ejemplo que vamos a dar aquí a, a los más pequeños eh, al futuro, eh, se tendría que resolver en, en buenos términos, ¿no? Dios quiera, Cris. Eh, esperemos que a la hora de 18 y 30 sea el último horario como para que todo se resuelva de, de buena manera, que Tania y que su familia puedan ingresar eh, eh, al hogar eh, bueno, y que esta gente encuentre el, eh, el, rumbo, eh, el rumbo que evidentemente a través de, de esta vía eh, no, no, no va a llegar a, a buen puerto. Cristian, bueno, gran trabajo y, y estamos eh, bueno, para contarle a la gente qué es lo que va a ocurrir ¿no? y ante la necesidad de, 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 de Tania y su familia. Sí, Martín, así es. Este, vamos a estar un, un rato más aquí eh, para ver si sucede al, alguna novedad que podamos llegar a, a adelantar y, por supuesto, a la expectativa de lo que ocurra a partir de la hora 18.30. Reitero, no el límite que tiene esta eh, gente que ha usurpado esta vivienda para, para poder eh, desalojarla. Muy bien, Cris, eh, estamos eh, en contacto con cualquier novedad. Vamos nuevamente al móvil.
Que sea así, Martín. Dale, hasta luego. Universo Sport, Carlos Pellegrini y su cursal Cañada Rojín. Indumentaria, calzado y accesorios deportivos. Lo último en zapatillas y botines. Las camisetas de tus equipos favoritos. Las mejores marcas y todos los talles. Recreación, tiempo libre, deporte. Universo Sport. Encontranos en San Martín 799 de Carlos Pellegrini. Carlos 12, 438 de Cañada Rojín. Universo Sport, el deporte con las mejores marcas. Seguinos en nuestras redes sociales. Muy bien, Pajarín, ¿qué tenemos todavía? ¿Qué vamos a compartir? A la vuelta ingresamos a canal1.com puntual. Todo el desarrollo y vamos a agarrar un título en particular para compartir con todos ustedes. Muy bien, Lu, el la Figus del Verde, que está buenísimo y lo vamos a presentar. Están a la venta, veíamos las historias de Instagram del Expreso. Realmente mucha gente a la que se acerca, chicos compartiendo figuritas. Todo muy bueno. Nos vamos a corte, ¿eh? regresamos en un instante. Ante cualquier novedad vamos a volver a Carlos eh, Pellegrini, ¿no? Ante esta eh, situación, esta usurpación que se está llevando eh, a cabo, esperemos que eh, los usurpadores entiendan acerca de, del acto que están eh, cometiendo, que la justicia actúe rápidamente, eh, porque no son buenas las referencias que nosotros tenemos ante episodios de, de usurpación en nuestra región, y que rápidamente Tania, junto a su esposo y a su pequeña de seis años, eh, que la tienen eh, al resguardo, eh, que no está notificada sobre lo que está eh, ocurriendo, porque imagínense esa pequeñita ¿no? que está diciendo cómo que nos sacaron la casa, que nos robaron la casa. Y por lo que nos comentaba Cristian, los usurpadores ambos tienen trabajo. Vamos a volver ¿eh? en un rato, ante cualquier novedad, al móvil allí desde Carlos Pellegrini. Pausa con estos títulos. La alegría de los niños, de los más pequeñitos, de la vuelta al jardín. En este caso el jardín de infantes dulce de leche. Allí la tenemos a Telma María Preciosa. Estuvimos con las profes, estuvimos con las señas, con las directoras, con las vices. Y vamos a compartir el informe. Almada en el Consejo, mensaje de despedida, vamos a estar compartiendo nosotros el último tramo de lo que fue la apertura de sesiones del Intendente Almada. ¿Fue un mensaje de despedida? Y de hecho se lo vamos a preguntar esta noche en Quórum a la hora 22. El Expreso presentó su álbum de figuritas, las figus del verde, que vienen con un montón de premios que están buenísimos, que tienen unas fotos encantadoras y se está vendiendo un montón. Sumate en esta de las actividades del centenario del verde y blanco. ¿No tenés tu álbum? Ya anda corriendo a comprarlo. Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. Super álbum de figuritas del Centenario del Expreso. 556 figus con estampas de deportistas, reinas, presidentes e infraestructura. El primer álbum completo se lleva una bici rodado 26. Los siguientes 15 también tienen premios y entre todos los álbumes completos sorteamos otra bici rodado 26. Super álbum de figus del Centenario Verde. Compra la figus en Secretaría del Club, la tiendita y en Mutual Ties. Valor 30 pesos el sobre. Super álbum de figus del Verde. El Expreso. Eso, un siglo de vida y pasión. En 2020 aprendimos el significado de la palabra cuidar. Cuidar la vida, cuidarte a vos mismo, cuidar al otro. La Cooperativa de Provisión de Agua Potable realiza todos los días grandes esfuerzos para que al hogar de cada uno llegue agua potable apta para el consumo. Cuidar el agua también es esencial y ayuda a preservar nuestra salud. Aprendamos a, Aprendamos a valorarla. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos. Cuidando el agua de la ciudad. Atención la región. Inscripción abierta a la carrera de perito clasificador de granos. Modalidad virtual más presencial. Título oficial. Informes e inscripción al 03 564 60 22 28 o bien ingresa a www.peritoengranos.com.ar
haces en calzado, pensá en El Golazo. El Golazo, en su nuevo local, Boulevard América 850, en pleno centro, encontrás la mejor atención. Promociones con tarjetas de crédito, descuentos por pago contado, financiación a sola firma en el acto. El Golazo, calzamos a todos. El Golazo, en el nuevo local, Boulevard América 850. Seguí nuestras promociones en las redes sociales. Vuelve la gran promoción de pago adelantado. Pagas 12 meses al precio de 11 y te evita futuros aumentos. 12 meses al valor de 11. Consultanos en nuestras oficinas comerciales. Promoción exclusiva para los abonados de Canal 2, Cablevisión Sociedad Anónima. El servicio de fonoaudiología de raíces incorpora selección, venta y servicio postventa de audífonos Oticom, venta de pilas, de sufimicadores, impresión de moldes auditivos, calibraciones, asesoramiento pre y postventa, rehabilitación auditiva. Además se continúa realizando otomisiones acústicas, estudios auditivos en cabina sono amortiguada, impedanciometría. Además se realizan evaluaciones integrales del desarrollo, neurolingüísticas, neurocognitivas, psicológicas, sensoriales, raíces. Centro para el Desarrollo Infantil ¿Conoces la calidad del agua que consumís? Tenemos la solución FH, tratamientos en aguas Tecnología en tratamientos y procesos del agua Más de 300 equipos instalados en todo el país Bastidor inoxidable Bombas de primera calidad Máxima eficiencia Tablero con plaqueta integrada Con diseño único Componentes eléctricos de primera línea FH, tratamientos en aguas. Contáctate con nosotros o encontranos en las redes sociales. FH, tratamientos en aguas. Tenemos la solución. Recubloc Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco, diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos, proporcionando una terminación lisa y blanca. Conseguí este y otros productos en Pinturería Sofía. Servicio de remis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ceiza, Aeroparque, Córdoba, Fisherton, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En el Trébol y toda la región. 03401 15 642 460. El Trébol. En la editorial sabemos que estás con muchas ganas de un reencuentro. Con tus amigos, con la diversión, con el conocimiento, con la creatividad. Ya sea en la escuela o desde tu casa, con la editorial Volver a Clases este año va a ser mucho más divertido. La editorial. www.laeditorial.com.ar Primer gran bingo regional de clubes. Cientos de miles de pesos en premios. Dos Chevrolet Onix Joy 1.4, 0 kilómetro. Una moto Honda CG Titan, 150 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Cuatro motocicletas Honda Wave, 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Premio contado, una motocicleta Honda Wave, 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Nueve sorteos mensuales de 25 mil pesos. Y un sorteo extra de 200 mil pesos. Primer gran bingo regional de clubes. En el barbecho de sojas STS, yo elijo D-Gate. Que controla gramíneas, hoja ancha y mes voluntario. No importa cuál sea el campo, siempre necesitas contundencia. D-Gate STS. Morero y compañía, Sociedad Anónima. 97 años junto al productor agropecuario. Solvencia, respaldo y confiabilidad. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.
Y la vuelta al jardín en el día de hoy, la vuelta al cole, estuvimos en el jardín de infantes dulce de leche junto a los más pequeñitos, a los del de guardapolvo a cuadrito, donde estaban realmente muy pero muy contentos. Y un gran trabajo de nuestro querido Gonzalo Daniel Colidio para contarnos y mostrarnos lo que ha sucedido. Con la editorial Volver a Clases este año va a ser mucho más divertido. La editorial www.laeditorial.com.ar Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. Bueno, con mucha alegría en el corazón y espero que se vea reflejado en mis ojos. Eh, contentos de volver, de escuchar a los niños, de verlos. Las señas felices, todo este tiempo estuvieron preparando esta vuelta con mucha ansiedad, con mucha alegría. Quisimos darle color a esta vuelta, música. Así que bueno, los esperamos con todo, eh, con, con mucha alegría y con muchas ganas de que, de que esto pueda continuar, eh, que cuidándonos obviamente y que podamos transitar todo este 2021 eh, lleno de aprendizajes, de vivencias nuevas, de compartir en este espacio del jardín eh, y de encontrarnos nuevamente después de todo el 2020 transcurrido como todos conocen. Eh, casi nadie, se le caía una lagrimita, es como que estaban todos atentos, expectantes, mirando todo el jardín, así que bueno, viendo esas caritas es lo que nos da la felicidad a nosotros y, y la alegría y las ganas de continuar y de poner lo mejor, lo mejor de nosotras. El grupo está dividido en dos grupos burbujas, de 10 niños y 10 niños aproximadamente cada grupo, donde llevan a cabo un, pro, un protocolo, la higiene de manos, uso de barbijo, el uso de alcohol, eh, el control de la temperatura. Bueno, todo esto es eh, la ventilación de los espacios. Todo esto es para que el lugar esté cuidado y los niños estén felices en nuestro jardín. Sí, la verdad que es muy especial y como dijeron mis compañeras, con mucha alegría, con mucha felicidad de volver a escuchar ese bullicio, esas risas, ese llanto en el jardín. Este, porque la verdad que venir a, a trabajar y, y sentir ese silencio daba mucha tristeza, así como dijeron mis compañeras. Para muchos niños es la primera vez, sí, pero para otros eh, no, porque el año pasado, en, la, en el mes de diciembre, se realizó el día presencial, donde los niños eh, pudieron encontrarse eh, con sus maestras eh, por un momento, por 15 minutos, donde le habían entregado un presente, le habían entregado sus carpetas correspondientes, y bueno, y, y hoy eh, se empezó, este, empezaron, mejor dicho, este, todos los niños, como dijo Andrea, por burbujas. Eh, y la verdad que bueno, eh, nos da mucha felicidad de verlos y, y bueno, y escuchar eh, esas risas, ese movimiento de llanto. Aparte, el movimiento en sí eh, de, en el jardín da mucha vida y era lo que realmente lo estábamos esperando con mucha ansiedad. Eh, con un poquito de, de miedo, porque no sabíamos cómo, cómo iba a ser, si bien uno está eh, muy organizado, como dijo Georgie, que uno se preparó, se organizó, planificó cada momento. Eh, entonces, bueno, uno tiene esa tranquilidad de que tiene una organización previa, pero bueno, la verdad que eh, fue con mucha emoción verlo llegar eh, a todos y espero que los niños también lo puedan disfrutar y, y bueno, y las maestras eh, también, espero que puedan disfrutar este momento que es el que estábamos esperando todo con mucha, con mucha ansiedad y con mucha alegría y mucha felicidad. El cielo, abajo, abajo el suelo. Y dos manos dicen, allá a la cámara. En IPF seguimos teniendo el mismo sueño del primer día que empezamos en 1922. Transformar la vida de todos los argentinos. Estamos transformándonos en una empresa más ágil e innovadora. 
porque queremos estar a la altura de aquel sueño que nos dio y nos dará sentido. Transformar vidas a través de la energía. Ahí estábamos, o sea, qué lindo ¿eh? ver a los pequeñitos ¿eh? en el retorno, en el inicio, en este caso sí, la salita eh, de 4 y prácticamente que el inicio también para los chicos eh, de la salita de 5, ¿eh? porque ¿cuánto fueron? Tres días creo el año pasado, ¿no? Sí, una semana, pero hubo paros en el medio, eh, la verdad que bueno, eh, buen comienzo eh, para todos. Hablamos de la cuestión política. Fragmento del discurso del intendente de la ciudad del Trevo, el profesor Fernando Almada, el pasado jueves, en la apertura de sesiones del Consejo. Mensaje de despedida, anticipándose a que no sería candidato nuevamente al municipio. Cuestión que se lo preguntamos esta noche en Quórum. Esto decía Almada en el Consejo Municipal el pasado día jueves en su discurso. En Gastro cumplimos dos años de la apertura de nuestro centro de endoscopía digestiva. Queremos compartir nuestra alegría por tantas satisfacciones y agradecer el apoyo y la confianza depositada por nuestros pacientes y colegas. En lo personal, y quiero aprovechar este, este momento, esta circunstancia, estamos terminando eh, un periodo de gestión, un periodo de gobierno, los periodos de gestión en los municipios son de cuatro años, independientemente de que eh, en nuestro caso ya hemos estado algunos periodos más, pero este es el año de, de cierre del nuevo periodo de gestión. Por supuesto que sabemos, como siempre y en buena hora, que depende del vecino, del ciudadano, la continuidad de alguna gestión o eh, nuevas, eh, nuevas gestiones que le den eh, otro enfoque. Así que en ese contexto y en ese marco quiero aprovechar para... Eh, para agradecer a las personas de cada uno de ustedes, de las y los concejales, a, a quienes los precedieron en todo este tiempo, más allá de las diferencias, de las discusiones, de los enojos mutuos que habrán tenido ustedes conmigo y yo con ustedes. Eh, yo siempre he sentido eh, una, una relación de, de respeto, de trabajo conjunto, de siempre tener puesta la mirada en, en el beneficio y en el bien comunitario así que bueno, y he aprendido muchísimo de, de ustedes y de, de muchos de, sus, de quienes los han precedido eh, en la función así que agradecerles por supuesto que todo este año eh, que queda vamos a tratar de hacer los mayores esfuerzos eh, posibles para trabajar en conjunto y profundizar medidas y acciones de gobierno que sean beneficiosas para toda la comunidad y aprovechar a la distancia también y virtualmente eh, a todas las instituciones, a toda la gente de la comunidad, a todos los vecinos, que más allá de los cuestionamientos, de las críticas, de los reclamos, eh, que son legítimos y que son este, normales en un sistema democrático, sabemos que siempre también eh, han acompañado, han apoyado y hay algo que es fundamental para todos nosotros y que nos iguala a nivel local y es que todos tenemos puesto la camiseta de nuestra ciudad, que es la que queremos, que es donde vivimos, que es donde están nuestros hijos, que es la camiseta del pueblo. Así que muchas gracias a todos. Carnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar. En Carnave, esta semana, el combo de 2 kilos de patamuslo, más un paquete de tallarines Don Yello, 440 pesos. Lomito de cerdo, 510 pesos el kilo. Frescos para tu día. Deporte se hace presente y para eso está Gonzalo Daniel Colidio. Quiero decir que yo también fui al Jardín Dulce de Leche donde está ahora. Está fui el único bien. del equipo, me quedó pendiente de antes, nadie me lo preguntó, pero Porque bueno. Porque sos joven. El único jovencito Tenés del grupo. experiencia, capacidad y sos joven. Creo que lo estrenamos. Te van a buscar para, alguna, para integrar alguna <risa> lista en esta campaña electoral, ¿eh? Paso. Guard, sos reconocido. Porque la gente te conoce y dice, ¿quién es ese platinado? Todo el mundo sabe quién sos. Ya ni, ni platinado, ya no sé si... Es... Guarda, eh, eh, puede ser un muy buen candidato a concejal, eh, yo diría que encabezando una lista. Te voy a preguntar en el próximo bloque cuáles serían algunas de las primeras medidas 
que va a tomar Gonzalo Colido cuando ingrese. Tres votos, que espero que por lo menos los tres votos de acá adentro pueda sacarlo. Los que te conocemos. <risa> no me voto. No, te va. no, yo sí, yo te voy a votar. <risa> Gonza. Hablamos de deporte y hablamos de lo que fue la derrota de Trebolense en el debut de Agbos. Lo manifestamos anoche en canal1.com.ar, apenas terminado el partido. Fue triunfo de Santa Paula 81 a 70 en un partido en donde eh, el local manejó desde el comienzo, sacó ventaja rápidamente, eh, 11 puntos ya en el primer cuarto, 15 en el descanso largo, 17 para el tercer cuarto y bueno, en el final Trebolense que pudo acercarse un poquito más, pero lo manejó, como decíamos, Santa Paula al partido. Trebolense que mantuvo la base, que trajo algunos refuerzos, pero siempre duro Santa Paula y más aún jugando en condición de visitante, no pudo quedarse con la victoria en esta primera fecha. El viernes estará jugando nuevamente frente a San Martín, estaba bien en la información de, de ayer, así que tendrá revancha rápido el equipo de Matías Fontanesi. No sé, y estaremos abriendo solamente en las próximas horas, cómo es el tema de las entradas, tal vez si alguien quiere reservar, si hay entradas anticipadas, eh, algunos clubes lo vienen haciendo, veremos qué, qué pasa contra Valencia para lo que es el partido Bolsa, del viernes. ¿Y el resto de, de, de la fecha que se juega? El resto de la fecha ya la repasamos, estarán jugando Americano frente a Atlético Sastre, Atlético María Juana frente a Juventud Unida, Centenario, que el Centenario le ganó a Atlético San Jorge en suplementario, sorpresivo porque el Centenario siempre es de los equipos que pelea abajo, veremos si, si este año cambia un poco la historia, Ceci frente a Atlético San Jorge y queda libre Brown de San Vicente, Brown que perdió frente a San Martín en otro de los eh, partidos sorpresivos, otro de los resultados sorpresivos de esta primera fecha de Aguas. El viernes entonces comienza ya la segunda noche trebolense, cayó en el debut. Muy bien, ¿eh? ganas de, de ver un poco de, de básquetbol de primera, tal vez que me den un, una vuelta el próximo día de viernes. Vamos a ver con el tema de las entradas, si conseguimos, si no conseguimos. Seguramente que las cámaras también estarán presentes. Las cámaras van a estar allí presentes, como en cada una de las localidades. Va a estar Cristian en la cancha del Polanco. Me Americano Polanco. Atlético Sastre, así es. Y bueno, luego partidos en Galvez y en María Juana, eh, un poquito ya más lejos, pero... Entre Bolívar San Martín, Americano Atlético Sastre y toda la información como siempre en, en Uno en Deportes de Paso de Noche también, con, con toda la información del Polideportivo. Exactamente, muy completo Gonza. Muchas gracias. Este mes en Alpes Automotores financias hasta el 50% del valor de tu cero kilómetro solo con tu DNI. Así de fácil. Dani, ¿cuáles son las informaciones de canal1.com.ar? Ingresamos eh, a nuestra plataforma multimedia. Eh, da el perfil para el candidato, como decías. Lo, ana lo analizaba yo cuando estaban hablando justamente de sentado bien ahí al lado de esa cámara. Tiene buen perfil. Da el perfil, es egocéntrico. Que, Ese, es que, es que se necesita en la se política también para imponer sus ideas. Para, porque me decías, yo soy el mejor y soy un buen candidato para las próximas elecciones. Exacto. Falta que me golpeen la puerta. Ya va, ya va a llegar ese llamado. Va a llegar ese llamado. Va a llegar ese llamado. Viene no. la vicegobernadora al Trébol y a la región, porque estará en Carlos Pellegrini también. Primero en la ciudad del Trébol, 18 horas, sí, se va a hacer presente Rodenas, eh, la vicegobernadora aquí en la ciudad del Trébol, en el marco de esta nota, de este título que tenemos en canal1.com.ar. En el mes de la mujer, hoy Alejandra Rodenas disertará en una charla abierta. Eh, la vicegobernadora Alejandra Rodenas visitará la ciudad en el marco de las actividades provinciales por el mes de la mujer y las memorias. Será 18 horas en el Centro Cultural. Cultural Cervantes, donde brindará una charla abierta para toda la comunidad. Muy bien, Danielito, esta y otras tantas noticias. Como siempre, en www.canal1.com.ar Porque nos elegís por calidad, porque nos elegís por atención, porque nos elegís en cada momento, estamos ahí. Ecos Supermercados. Nos vamos a corte, eh, casi que le tapa la hora al candidato, eh, allí a, a Gonzalo. Eh, Daniel, que siempre sí, revisando su celular porque tiene noticias de último eh, momento. Eh, con respecto a la usurpación en Carlos Pellegrini, si hay alguna novedad, volvemos en un ratito nada más. Recordar, Bingo Solidario, taller protegido de producción de la ciudad del Trébol, después del mediodía. Esta noche vuelve Quórum a la hora 22, el programa político de la región. Pausa, se viene el álbum de figuritas del Expreso, te lo mostramos, te lo presentamos en un instante.
Sábado 20 de marzo, en el Salón de Eventos, Areco Iris. Show al aire libre. Con la presentación de Claudio Toro y Gualicho. Karen Folklore. Una noche con la mejor música. Show al aire libre. Sábado 20 de marzo, 21 horas. En el bar del Club Atlético, General San Martín. Habrá servicio de UFED. Reservas al 3492-222422. San Martín de las Escobas. Tu cuerpo es como una hoguera que a mí me quema. Dime que sí. La equinoterapia es una terapia que usa el caballo como medio y es una terapia complementaria que colabora y ayuda a otras terapias para mejorar la calidad de vida de las personas. Este centro de equinoterapia municipal tiene una orientación terapéutica educativa. No rehabilitamos, sino que habilitamos a que cada niño y adolescente pueda hacer, acompañándolos a aprender nuevas experiencias y construir herramientas que mejoren su calidad de vida. Si querés conocer más sobre el Centro de Equinoterapia Municipal, encontrarnos en Facebook como Centro de Equinoterapia El Trébol o en Instagram como Equinoterapia El Trébol. Calzado Susi, la histórica zapatería de la ciudad, sigue haciendo caminar a toda la región. Con las mejores marcas, Ringo, Lady Store, Savage, Máximo Chiesa, vení a encontrar lo mejor para tus pies. Calzados Susi, Avenida Libertad 100. Aprovecha con Crecat, tres cuotas sin interés. Calzados Susi, 03401 41 51 o seguinos en las redes sociales. Te cuidamos. Siempre te cuidamos, porque hace más de 35 años que velamos por tus beneficios económicos y más de 111 años que construimos tu bienestar y el de tus hijos. Te cuidamos porque evolucionamos con el paso de los días y el vértigo de estos tiempos. Te cuidamos, brindándote facilidades a la hora de comprar y ofreciéndote proyectos a la hora de soñar. Te cuidamos cuando los tiempos fueron duros, y cuando el mundo se vio amenazado, volvimos a estar firmes para cuidarte. Tenemos una misión, cuidarte, siempre y en todo lugar. Porque sos importante para nosotros, porque sos parte de nuestra historia. Por eso, y por mucho más, hoy te cuidamos. Mutual Cat, desde hace más de 35 años, haciendo tus deseos realidad. Porque amamos la vida, le ponemos pasión a la cocina. Los Sabores de Leo, una cocina dedicada a rescatar los sabores caseros. Canelones, sorrentinos, ravioles, tallerines cinta ancha, salsas, carnes, pizzas, dulces caseros, yogurt vegano, picles, escabeche de pollo, todos los viernes empanadas de carne. También realizamos viandas con servicio de entrega a domicilio. Y si querés una comida especial, pedila con anticipación que la elaboramos para vos. Los Sabores de Leo. De Leonardo Geuna. Pedidos por WhatsApp al 341-569-7215. O buscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Los sabores de Leo. En Carnicería Calcaterra sumamos más servicios, nuevos productos, con la misma calidad que nos distingue desde hace más de 50 años. Carnicería Calcaterra. Innovación en carnes. Te esperamos en Fraga 441. ¿Querés conocer un lugar donde encontrás absolutamente todo? Mucho gusto. Somos heladería y muchísimo más. Contactos al 03406 5177 87. Ahora te llevamos la mejor calidad a tu casa. La Huerta del Abuelo. Verdulería y frutería. Contamos con servicio de delivery. Hace tu pedido al 155-20-002. Además, somos productores de miel pura. Praderas santafesinas. Americano Mutual y Social brinda el servicio adecuado en el momento justo atendiendo a las necesidades de sus asociados en búsqueda constante de evolución y eficiencia. Ahorra en una institución segura con 30 años de trayectoria y prestigio y accede a su línea de préstamos personales. Asociate para abonar tus servicios e impuestos con débito automático sin demoras. En Red Color pensamos en vos. Sí. 
por eso, mantener la limpieza y higiene de tu casa, pintando con los mejores productos. Además, contamos con productos para cada necesidad. Vos ya nos conoces. Trabajamos con marcas líderes. Y trabajamos para cuidarte en esta época. Por eso te ofrecemos outlet de productos discontinuos, a un precio increíble. Además, aceptamos todas las tarjetas de crédito y planes de financiación. Siempre estamos de tu lado, Red Color. Y presta atención, para que no te muevas de tu casa, te llevamos el producto que necesites a domicilio. Compra financiado. Pagás en 12 o 18 cuotas. Empezás a abonar en 90 días. Lleva el producto que necesites en 12 o 18 cuotas. Y la primera la pagás en 90 días. Bien a Muebles y Hogar. Bien ahí, cerca tuyo. Porque nos elegís por calidad. Porque nos elegís por atención. Ecoses, carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza y una amplia bodega en vinos y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. Vos ya nos conoces y vos nos elegís. La opción más confiable, segura y fácil para llegar a tu vehículo es Inca Automotores de Matalía y Gamboa. Multimarcas, nuevos y seminuevos, consignaciones, gestoría propia. Te ofrecemos la mejor financiación con la tasa más baja del mercado. Inca Automotores. Sino que se sigue vistiendo de negro como el tiempo. Como el tiempo, hasta que no salga el sol. No. Igual me gusta el frío, me encanta. Me gusta días. el frío. Bueno, pero puede hacer frío y salir el sol. Sí. Porque Ojalá pasa que a veces. El verano, veces. el verano, el invierno. Viste que a veces ah, hay sol y hace frío. Sí, ¿no? obviamente. Pero me encantan esas siestas, viste que está fresquito. Sí. A mí también. Lástima que hace 100 años que no dormo <risa> siesta, pero bueno. Estaría bueno. Lo que está buenísimo es el álbum del Expreso. Álbum del Centenario, que ya están a la venta las figuritas importantes premios para los que lo completen. Exactamente. Estuvimos nosotros en el lanzamiento con una calidad fotográfica realmente brillante. <risa> premios. La vas a pasar realmente fantástico. Así que todos los niños ya con el álbum del Verde, que ya pueden ir a comprar las figuritas. Se pueden acercar a la Secretaría del Club. Allí ya están vendiendo. Vemos, como decía antes, en historias de Instagram, mucha gente a la que se está acercando. Gerardo Burga, Roxana Andrueto en la entrevista. Estamos reunidos para promocionar y el, hacer el lanzamiento oficial de nuestro álbum de figuritas. Algo que, bueno, por así lo vamos comentando en algunos clubes que, que el nuestro visita y a todos les sorprende porque hacía muchos años que, que no anda dando vueltas un álbum de figuritas. Así que me parece que esto va a ser para que lo imiten en unos cuantos, unos cuantos clubes. Bueno, en reunión de comisión directiva hace ya unos cuantos meses se... Eh, se decidió armar este, este álbum, eh, buscando un poco la parte histórica, eh, con los presidentes, con las reinas, con algunas fotos históricas de lo que ha sucedido, y también de una manera de homenajear a la gente que ha estado en los inicios del Club Trevolgiano, porque eh, encontramos de toda esta investigación que estamos haciendo por el libro también del Centenario, se ha encontrado... Eh, se han encontrado fotos eh, de los dirigentes, los primeros dirigentes que tuvo Trevolgiano, que después fueron presidentes también del club. Entonces, este, esta es una forma también de tener y guardar aquí la parte histórica. En cuanto a la parte técnica del álbum, bueno, decir que, como decía el presidente, eh, la mayoría son eh, figuritas de nuestros deportistas uh -huh. actuales. Eh, le hemos asignado a través del Departamento de Deportes una semana en que los íbamos convocando para sacar la figurita. No están todos los deportistas del club porque están los que fueron en los momentos de la convocatoria, eso más las reinas, más los presidentes, este, más alguna foto de directiva y demás, totalizan 556 figuritas numeradas, más dos figuritas que van en la tapa, 
que esas no están numeradas, pero son el logo, porque queríamos que quede el logo del centenario y el logo del club este, bien perfectamente delimitado. Esas dos figuritas van en tapa. Van y después, en, los, en los sobres también, Sí, sí, ¿eh? están en los sobres, pero digo para información de los chicos que van a coleccionarlo. Y después... Y no sabemos todavía. En la grilla de premios tenemos el primer álbum que se denuncia completo, es decir, que viene a secretaría, lo presenta, se controla, se chequea, foto por foto, que esté todo en condiciones, ese primer niño o niña se gana una bicicleta, rodado 26. Después, entre los 15 siguientes, se van a entregar eh, pelotas de fútbol o una orden de compra en la tienda, es, ahí puede elegir si quiere la pelota o si quieren una orden de compra en la tienda. Y luego, entre todos los que completen el álbum, se sortea otra bicicleta. No se van a vender figuritas de manera individual, solamente es a través de la compra de los respectivos sobres. Y bueno, la idea es que sea... Eh, justo cuando planificamos todo el álbum estábamos en plena pandemia, entonces lo, lo pensábamos como una manera de que los chicos estén entretenidos y demás. Bueno, no, va a ser este, seguramente un entretenimiento muy lindo para que disfruten a lo largo de todo el invierno. Y por decisión de comisión directiva va a ser exclusivamente en secretaría, en la mutual y en la tienda. Así que tanto ahí van a poder adquirir el álbum con las figuritas, como después los sobrecitos. Recublock Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco, diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos, proporcionando una terminación lisa y blanca. Conseguí este y otros productos en Pinturería Sofía. El tiempo, el extendido en toda nuestra gran región, pajarito. Y observamos, para el jueves, viernes y sábado. Sí va a ser así, ¿eh? pero sí. la placa está bien, nada más que vamos sí, a Sí, se corrieron los días. Vamos adelantando días. 19 eh, para mañana, 20 la temperatura con nubes y claros. No indica lluvia para mañana, eh, jueves. El viernes sí va a estar inestable con esta temperatura. Apa. El sábado va a estar inestable. El domingo va a estar inestable, va a estar así también. Ah, así que días espectaculares. Vamos a ver qué pasa. El tiempo lo extendido. El Emporio te presenta la nueva temporada. La nueva temporada otoño-invierno. Vivila en el Emporio del Calzado para toda la familia. Máximo Chiesa, Lady Stork, Savage. Además, nuestra exclusiva línea Ringo, directo de fábrica y 100% cuero. El Emporio del Calzado, nueva temporada. Vení a encontrarte con lo mejor para tus pies. El Emporio del Calzado, en todas sus sucursales. Pajarito, nos vamos esta noche a la hora 21. Quórum, ¿sí? Con, no. Bueno. No, a, justo. A la hora 21. Va a estar, vamos a entrar rebobina, Dani. 21 horas va a estar el hombre que más sabe de fútbol. Estamos hablando de... Chilberto... Eh... De deportes. Ah. De, en general. Ah. Estamos hablando de... Jorge. Cristian. Gonzalo Colidio. Ah, el maestro de ¿Sí? los maestros. Gonzalo Colidio. A la hora 21. Un gran polideportivo de todo, ¿eh? Exacto. Tenemos hoy. A su término sí se acuó un primer programa político con, eh, obviamente, la conducción de Martín, con el intendente Fernando Almada. Exactamente, exactamente. Brujollita, ¿algo para, para decirnos antes de despedirnos? No, por el momento ninguna información primicia, nada. Que tenga buen día la gente, ¿quieres decir? <risa> obviamente, que tengan un muy buen día. Ahí está, eh, nos vamos todos contentos. Ya llega el bingo solidario de ser protegido de producción de la ciudad del Trébol, hora 21, uno en deportes, hora 22... Quórum, el intendente de la ciudad del Trébol, Fernando Almada, el primer quórum de este 2021, responde de todos los temas. No te lo pierdas. Que tenga una feliz jornada. Gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.